మన ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో దేవుని పిల్లలని మీ అందరికీ శుభాభివందనాలు తెలియచేస్తున్నా మరి బేతేల్ బాప్తిస్ట్ పరిచర్య ద్వారా దేవుని వాక్యాన్ని మీకు బోధించడానికి దేవుడు అనుగ్రహించిన ఈ సదవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి ప్రత్యేక వందనాలు తెలియచేస్తూ మీ ముందుకు దేవుని వాక్యాన్ని అందించడానికి సిద్ధపడి ఉన్నాను దేవుని వాక్యం అత్యంత ప్రభావం కలిగినది ఎంతో శక్తి కలిగింది ఈ మాట ఎందుకు చెప్పగలుగుతున్నానంటే ఈరోజు సత్యగ్రంథమైన బైబిల్ గ్రంథం ద్వారా ప్రకటించబడుతున్న దేవుని వాక్యం ప్రపంచ నలుమూలల్లో అనేకులను ప్రభావితం చేస్తూ అనేకులను రక్షణ మార్గంలోకి దేవుని వాక్యం నడిపిస్తుంది దేవుని వాక్యం ఎంత శక్తి కలిగిందో ఒక చిన్న సందర్భాన్ని నేను మీ ముందుంచి వాక్యాన్ని మీకు అందించాలని ఆశపడుతున్నాను పదిహేడవ సంవత్సరంలో ఫ్రెంచ్లో వాల్టర్ అనే ఎథిస్ట్ వాల్టర్ అనే నాస్తికుడు ప్రపంచానికి ఒక సవాల్ చేశాడు ఎథిస్ట్ అంటే నాస్తికుడు నాస్తికుడు అంటే దేవుణ్ణి నమ్మని వాడు ఆ వ్యక్తి చేసిన సవాల్ ఏంటంటే ఇంకా నేను కొన్ని సంవత్సరాల్లో ప్రపంచంలో బైబిల్ లేకుండా చేస్తాను యేసు ప్రభువారిని కనుమరుగు చేస్తాను బైబిల్ అనేది లేకుండా చేస్తాను అని సవాల్ చేశాడు కానీ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే ఏ వ్యక్తి అయితే వాల్టర్ అనే వ్యక్తి బైబిల్ లేకుండా చేస్తానని సవాల్ చేశాడో కొన్ని రోజులకి ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆయన సొంత ఇంటిని వేలం వేసినప్పుడు ఆ ఇంటిని బైబిల్ సొసైటీ వాళ్ళు కొని అదే ఇంటిని కొని ఆయన ప్రింటింగ్ ప్రెస్నే కొని అదే ఇంటిలో నుంచి తన ఇంటిలో నుంచి కొన్ని లక్షల బైబిళ్ళు బయటికి వెళ్ళేలాగా చేశారు కనుక దేవుని పిట్లారా దేవుని వాక్యం ఎంతో శక్తివంతమైంది ప్రభావం కలిగింది ఆ దేవుని వాక్యాన్ని మీ ముందు ప్రకటించడానికి ప్రభు నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి నేను ఆనందిస్తూ కొద్ది మాటలు మీతో పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను మరి బేతేల్ బాప్తిస్ట్ పరిచర్య ద్వారా మీతో మాట్లాడడానికి దేవుడు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి సంతోషిస్తూ నేను వాక్య వర్తమానంలో నేను ముందుకు వెళ్ళబోతూ ఉన్నాను ఈరోజు నా వాక్య వర్తమానంగా నేను మీకు అందించే అంశం లేక తెలియచేసే అంశము అదేంటంటే దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి కలిగి ఉండవలసిన లక్షణాలు ఈరోజు వాక్య వర్తమానం వాక్య వర్తమానంలోంచి అంశాన్ని నేను మీకు తెలియచేస్తున్నాను దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి కలిగి ఉండవలసిన ఐదు లక్షణాలను నేను మీకు తెలియచేయాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ప్రిదేవుని బిడ్లారా మనందరికీ తెలుసు దేవుని ప్రేమ ఎంత గొప్పదో ఈ లోకంలో ఏ ప్రేమకైనా వెలకట్టచ్చు కానీ దేవుని ప్రేమకు మనం వెలకట్టలేము ఏ ప్రేమనైనా సరే ఏ ప్రేమ గురించైనా సరే ఏ ప్రేమకైనా హద్దులు ఉంటాయి కానీ దేవుని ప్రేమకు హద్దులు లేదు దేవుని ప్రేమ నేను అంటాను అమూల్యమైనది ఏసయ్య ప్రేమకు మనము వెలకట్టలేము యేసుప్రభారు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించారు కానీ ఈరోజు ఈ మాటలు వింటున్న మీరు లేక మనము ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన అంశం ఒకటి అదేంటంటే దేవుడు హద్దులు లేనట్లుగా ఎంతో మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు వెలకట్టలేని ప్రేమ ఏసయ్య ప్రేమ దేవుడైతే మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు కానీ మనము దేవుని ప్రేమిస్తున్నామా మనము దేవుని ప్రేమించగలుగుతున్నామా ఈరోజు ఈ విషయాలు మీ ముందు నేను పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను చూడండి దేవుని ప్రేమించటం అంటే ప్రభు నేను నేను ప్రేమిస్తున్నాను అని పెదవులతో చెప్పటం కాదు నోటి మాటలతో చెప్పటం కాదు దేవుడు ఆశించే ప్రేమ పెదవుల ప్రేమగా ఉండకూడదు లేక నోటి మాటల ప్రేమగా ఉండకూడదు దేవుడు ఏ ప్రేమను ఆశిస్తున్నాడంటే మనం ప్రభువుని ప్రేమించినప్పుడు దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తిగా మనము కొన్ని రుజువులు కలిగి ఉండాలి కొన్ని లక్షణాలు కలిగి ఉండాలి నిజంగా మనం దేవుని ప్రేమించేవారుగా ఉంటే ఒక ఐదు లక్షణాలు మనం పరిశీలన చేద్దాం నేను నేను చెప్పబోతున్న ఈ ఐదు లక్షణాలు మనం కలిగి ఉంటే 
మనం కూడా ఖచ్చితంగా వాక్యానుసారంగా దేవుని ప్రేమించేవారుగా మనము ఉన్నట్టు అర్థం సో నా వాక్యాంశం ఏంటంటే దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి కలిగి ఉండవలసిన ఐదు లక్షణాలు మొదటి లక్షణాన్ని పరిశీలన చేద్దాం మొదటి యహోను పత్రిక నాలుగో వచ్చాయము ఏడు ఎనిమిది వచ్చినాలని మనం చూద్దాం ప్రియులరా మనము ఒకరినొకడు ప్రేమితము ఏలనగా ప్రేమ దేవుని మూలంగా కలుగుతున్నది ప్రేమించు ప్రతి వాడును దేవుని మూలంగా పుట్టినవాడై దేవుణ్ణి ఎరుగును దేవుడు ప్రేమాస్వరూపి ప్రేమ లేనివాడు దేవుణ్ణి ఎరగడు వాక్య భాగంలో మొదటి అంశంగా దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి కలిగి ఉండవలసిన మొదటి లక్షణాన్ని నేను మీ ముందు ఉంచుతున్నాను అదేంటంటే దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి దేవుణ్ణి ఎరిగిన వ్యక్తిగా ఉండాలి లేక దేవుణ్ణి తెలుసుకుని వ్యక్తిగా ఉండాలి ఎవ్రీ పర్సన్ షుడ్ నో క్రైస్ట్ యాజ్ ఇస్ పర్సనల్ గాడ్ అండ్ సేవియర్ ప్రతి ఒక్కడు ప్రభు నేసుక్రీస్తుని తన సొంత రక్షకునిగా దేవునిగా కలిగి ఉండాలి ఇక్కడ మొదటి యోహన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయంలో భక్తుడు అంటున్నాడు మనం నిజంగా దేవుని ప్రేమించేవారమే అయితే మనం నిజంగా దేవుని ప్రేమించేవారమే అయితే దేవుని ఎరిగిన వారుగా ఉండాలి దేవుణ్ణి తెలుసుకున్న వారుగా మనం ఉండాలి ఒకవేళ నా దేవుడు ఎవరనేది నేను తెలుసుకోకపోతే నా రక్షకుడు ఎవరు అనేది నేను ఎరుగకపోతే నేను దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తిని అంత మాత్రము కాదు చూడండి భక్తుడు అంటున్నాడు ప్రియులరా మనము ఒకరినొకడు ప్రేమితము ఏల అనగా ప్రేమ దేవుని మూలంగా కలుగుతున్నది అన్నాడు మనము నిస్వార్థమైన నిష్కలంకమైన పరిశుద్ధమైన ప్రేమ ఈ భూమి మీద ఎక్కడన్నా దొరుకుతూ దొరుకుతుందా అని మనం వెతికితే ఎక్కడ దొరకదు ఏసే దగ్గర మాత్రమే దొరుకుతుంది ఎందుకంటే నేను ఏ ప్రభునైతే ప్రకటిస్తున్నానో ఆ ప్రభు యొక్క ప్రేమ స్వార్థం లేని ప్రేమ ఆ ప్రభు యొక్క ఏసే ప్రేమ నిష్కళంకమైన ప్రేమ అందుకే భక్తుడు అన్నాడు ప్రేమ దేవుని మూలంగా కలుగుతున్నది అని అంటే దాని అర్థం ఈ భూమి మీద యేసుప్రభు వారి ప్రేమ కాకుండా ఇంకొక ప్రేమ లేదా ఈ లోకంలో చాలా ప్రేమలు ఉన్నాయి తల్లిదండ్రులు తల్లిదండ్రుల ప్రేమ ఉంది భార్యభర్తల మధ్య ప్రేమ ఉంటుంది స్నేహితుల మధ్య ప్రేమ ఉంటుంది సహోదరుల మధ్య ప్రేమ ఉంటుంది కానీ అన్నిటికన్నా శ్రేష్టమైన ప్రేమ మనకు ఎక్కడైనా లభిస్తుంది అంటే అది ఏసే దగ్గర నుంచి మాత్రమే లభిస్తుంది అందుకే భక్తుడు నాడు ప్రేమ దేవుని మూలంగా కలుగుతుందని అయితే మన వాక్య భాగంలో మొదటి అంశంగా దేవుని ప్రేమించు ప్రతి వాడు భక్తుడు అంటున్నాడు దేవుని మూలంగా పుట్టినవాడే దేవుని ఎరుగును దేవుడు ప్రేమాస్వరూపి ప్రేమ లేనివాడు దేవుని ఎరగడు మొదటి లక్షణం మనం దేవుని ప్రేమించేవారమైతే మనం దేవుని తెలుసుకున్న వారుగా ఉండాలి కొంతమంది ఎథిస్ట్ ఉంటారు ఎథిస్ట్ అంటే నాస్తికులు నాస్తికులు నాస్తికులని ఎవరిని అంటామంటే దేవుడిని నమ్మరివారు దేవుడు లేడు అని చెప్పేవారు కానీ నా బైబిల్ గ్రంథం ఒక మాట చెప్తుంది దేవుడు అంటున్నాడు దేవుడు లేడు అని బుద్ధిహీనుడంట తన హృదయంలో అనుకుంటూ ఉన్నాడంట నిజంగా ఆ వాక్యం వాస్తవమే సత్యమే ఏ వ్యక్తి అయితే దేవుడు లేడు అని అంటాడో ఏ వ్యక్తి అయితే దేవుణ్ణి నమ్మడో ఆ వ్యక్తి బుద్ధిహీనుడే ఎందుకంటే మనము ఈ సృష్టిని మనం పరిశీలన చేస్తే ఆకాశాన్ని అంతరిక్షాన్ని భూమిని భూజనులను జలములను జలరాశులను జలచరములను సమస్త జీవులను మానవాలని కలుగు చేసింది దేవుడు అని మనం నమ్మాలి ఈ సమస్య సృష్టిని కలుగు చేసింది దేవుడు అని నమ్మకపోతే మరి ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఇదంతా ఎవరి వల్ల కలిగింది ఈ సృష్టి అంతా ఎలా ప్రారంభమైంది కనుక దే దే షుడ్ బీ ఏ క్రియేటర్ బిహైండ్ క్రియేషన్ ప్రతి సృష్టి వెనుక ఆ సృష్టిని కలుగు చేసిన సృష్టికర్త ఉంటాడు ఒక టేబుల్ ఉంది ఆ టేబుల్ తనంతా అదే తయారవ్వలేదు ఒక ఇల్లు ఉంది 
ఆ ఇల్లు అదంటే అదే కట్టబడలేదు ఆ ఇల్లు కట్టిన వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆ టేబుల్ తయారు చేసిన వ్యక్తి ఉన్నాడు ఈ మైకును తయారు చేసిన వ్యక్తి ఉన్నాడు అలాగే మనుషును తయారు చేసిన వ్యక్తి కూడా ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తిని మనం ఎరిగిన వారుగా ఉండాలి ఆ వ్యక్తిని మనము తెలుసుకున్న వారుగా ఉండాలి కనుక దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి కలిగి ఉండవలసిన మొదటి లక్షణం ఏంటంటే ప్రియులారా దేవుని ఎరిగిన వ్యక్తిగా దేవుని తెలుసుకునే వ్యక్తిగా ఉండాలి ప్రియ దేవుని బిడ్లారా ఈ మొదటి అంశంలోనే నేను మీతో చెప్తున్నాను ఈ మాటలు వింటున్న మీలో ఎవరైనా ప్రభైన ఏసుక్రీస్తుని దేవుడుగా కానీ సొంత రక్షకుడిగా కానీ ఈరోజు వరకు మీరు తెలుసుకోకుండా ఉంటే మీరు తెలుసుకోవాలి ఆయన నిజమైన దేవుడని రక్షకుడని ఆయనే దేవుని రాజ్యానికి లేక పరలోకానికి మార్గమని ప్రభువుని తెలుసుకోవాలని నా మొదటి అంశాన్ని నేను ముగిస్తూ రెండు అంశంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాను దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి ఐదు లక్షణాలు కలిగి ఉంటాడని చెప్పా కదా మొదటి లక్షణం దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి దేవుని ఎరిగిన వ్యక్తిగా దేవుని తెలుసుకునే వ్యక్తిగా ఉండాలి రెండవది దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి దేవుని ఆజ్ఞకు విధేయత చూపేవాడుగా ఉండాలి దేవుని ఆజ్ఞకు సంపూర్ణమైత విధేయత సంపూర్ణమైన విధేయతను చూపించాలి కంప్లీట్ ఒబీడియన్స్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఎవ్రీ పర్సన్ షుడ్ ఒబే గాడ్ ప్రతి వ్యక్తి దేవుని పట్ల సంపూర్ణమైన విధేయత కలిగిన వాడుగా ప్రభువుకు సంపూర్ణంగా లోపడే వ్యక్తిగా ఉండాలి మనం నిజంగా దేవుని ప్రేమించే బిడలుగా ఉంటూ దేవునికి లోపడకపోతే దేవుని మాటకు మనము విధేయత చెప్పకపోతే మనం దేవుని ప్రేమించే వారం ఎలా అవుతాం నేను వాక్యంలో ఆధారం లేకుండా నేను చెప్పట్లేదు కానీ బైబిల్లో ఆధారం ఉంది దయచేసి దేవుని వాక్యాన్ని మనం పరిశీలన చేస్తే యోహోను సువార్త యోహోను సువార్త పద్నాలుగో వచ్చాయము మనందరికీ సుపరిచిత వాక్య భాగం యోహోను సువార్త పద్నాలుగో వచ్చాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చినాం నాగ్నలను అంగీకరించి వాటిని గైకొను వాడే నన్ను ప్రేమించేవాడు అలాగే ఇరవై మూడో వచ్చిన మనం చూస్తే భక్తుడు అంటున్నాడు యేసు ప్రభు అంటున్నాడు ఒకడు నన్ను ప్రేమించినడలా వాడు నా మాట గైకొనును దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి కలిగి ఉండవలసిన రెండవ గొప్ప లక్షణం ఏంటంటే దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి దేవుని ఆజ్ఞకు విధేయత చూపేవాడుగా ఉండాలి ఈ మాటలు వేసు ప్రభు వారు అంటున్నారు ప్రభు అన్నారు నా ఆజ్ఞలను అంగీకరించి వాటిని గైకొను వాడే నన్ను ప్రేమించిన వాడని బైబిల్ గ్రంథం అంతటిలో విధేయతకు గొప్ప మాదిరి ఎవరైనా ఉన్నారు అని ఎవరైనా ఉన్నారా అని మనం అన్వేషిస్తే యేసు ప్రభారే అని చెప్పాలి ప్రతి విషయానికి ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారే మాదిరి విధేయత విషయంలో కూడా ప్రభు మనకు గొప్ప మాదిరిగా కనిపిస్తున్నాడు యేసు ప్రభు వారు కూడా తండ్రి అయిన దేవుని దేవునికి సంపూర్ణమైన విధేయతను చూపించారు ఫిలిపి పత్రికలో పౌలు ఒక మాట అన్నాడు ఫిలిపి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చిన మనం చూస్తే క్రీస్తు యేసు కలిగి నీ మనస్సును మీరును కలిగి ఉండండి ఆయన దేవునితో సమానంగా ఉండే గొప్ప భాగ్యం అని ఎంచుకోలేదు కానీ మనుషుని పోలిక పుట్టి దాసుని స్వరూపాన్ని ధరించుకుని తను తానే రిక్తునిగా చేసుకుని మరణము పొందినంతగా అనగా సిలువ మరణము పొందినంతగా విధేయత చూపెను అని పౌరు భక్తుడు యేసు ప్రభు వారు తండ్రి అయిన దేవునికి చూపించిన విధేయతను గురించి పౌరు భక్తుడు తెలియచేస్తున్నాడు యేసుప్రభు వారు ఎంత విధేయత చూపించాడంటే పౌలు గారు అన్నారు యేసుప్రభు వారు అంట తను తానే రిక్తునిగా చేసుకున్నాడంట దాసుని స్వరూపాన్ని ధరించుకున్నాడంట విధేయత చూపాడంట ఎంతగా విధేయత చూపాడంటే మరణించే అంత విధేయతను చూపించాడు ప్రభు తను తానే రిక్తునిగా చేసుకుని సిలువ మరణము పొందునంతగా విధేయత చూపాడంట అంటే తండ్రి అని దేవుడు యేసుప్రభు వారు అన్నాడు అయ్యా ఈ లోకం పాపలో ఉన్నారు నా ప్రజలు నశించిపోతున్నారు వారు శాపగ్రస్తమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నారు నిత్య నరకాగ్నిలోకి వారు వెళ్ళిపోబోతున్నారు వారు ఆ భయంకరమైన నిత్య నరకాగ్ని నుంచి తప్పించబడాలంటే వారు చేసిన పాపమునకు ప్రాయచిత్తంగా వారు చేసిన పాపమునకు పరిహారార్థంగా నువ్వు మరణించాలి అని చెప్పి తండ్రి అయిన దేవుడు ఈ లోకానికి పంపించిన తను ప్రియకుమారుడైన ఏ సేకు ఆజ్ఞాపించాడు 
అది మరణమైనా సరే అది చావైనా సరే ఏ ప్రతికూలమైన పరిస్థితి అయినా సరే యేసుప్రభారు తండ్రి మాటకు లోపడ్డాడు అందుకే అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే సులువ మరణము పొందినంతగా ఏసే విధేయత చూపాడు చనిపోవటానికి కూడా సిద్ధపడ్డాడు చనిపోయే విషయంలో కూడా లోపడ్డాడు దేవుడు చెప్పాడు కదా నా తండ్రి చెప్పాడు కదా నేను చనిపోవాలని అందుకే నేను చనిపోతానని అది ఎంత కష్టమైన పని అయినా సరే చనిపోవటానికి మరణించడానికి యూసు ప్రభారి సిద్ధపడ్డాడు లోపడ్డాడు అందుకే ప్రభువుకి మించిన గొప్ప విధేయత విషయంలో యేసు ప్రభువారికి మించిన గొప్ప మాదిరి గొప్ప ఎగ్జాంపుల్ మోడల్ వేరే ఒకళ్ళు లేరు అని చెప్పగలం యేసు ప్రభారు ఏ రీతిగా అయితే విధేయత చూపాడో మనం కూడా దేవునికి సంపూర్ణమైన విధేయత చూపించాలి ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మనము విధేయత చూపకపోతే దేవునికి మనము లోపడకపోతే దేవుని ప్రేమించినట్టు కాదు కనుక మన వాక్య భాగంలో దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి కలిగి ఉండవలసిన ఐదు లక్షణాలు మొదటి లక్షణంగా దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి దేవుని ఎరిగిన వ్యక్తిగా ఉండాలని చెప్పాను రెండవదిగా దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి దేవునికి సంపూర్ణమైన విధేయత చూపాలి యశుప్రవ్ వారు తండ్రికి సంపూర్ణమైన విధేయత చూపారని మనం చెప్పాం కదా మరి భక్తుల్లో ఎవరైనా దేవుని పట్ల సంపూర్ణమైన విధేయతను చూపించారా ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే ఖచ్చితంగా అబ్రహాం గారు అని చెప్పచ్చు ఒకరొక సందర్భంలో ఆది కాండం ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే దేవుడు అబ్రహామును పరిశోధించాడు అని ఉంటుంది దేవుడు పిలిచి అబ్రహామును పరిశోధించాడంట అబ్రహమా అబ్రహమా ఒకసారి ట్రాన అంట దేవుడు అబ్రహాం దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రభా ఏంటా అంటే దేవుడు అంటున్నాడు అబ్రహమా నేను నీకు ఒక పరీక్ష పెడతానన్నయా అన్నాడు ఏంటి ప్రభా అని అబ్రహం ఏంటి దేవ అని అబ్రహం అడితే దేవుడు అంటున్నాడు అబ్రహమా నీకు ఒక్కగాను ఒక కుమారుడు నీ సాకును అనగా నువ్వు ప్రేమించి సాకును నాకు బలిగా ఇవ్వు అన్నాడంట అది ఎంత కష్టమైన పని అండి అబ్రహాము దేవుని దగ్గర నుంచి ఏ బిడ్డనైతే పొందుకున్నాడో ఆ బిడ్డ లేక లేక వృద్ధాప్య మందు పుట్టిన బిడ్డ అబ్రహాముకు నూరేళ్ల వయస్సు వంద సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్నప్పుడు నిండు వృద్ధాప్యంలో దేవుని వాగ్దానమును వాగ్దానం బట్టి పుట్టిన బిడ్డ ఇస్సాకు ఎంత ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడో అబ్రహాం తన బిడ్డను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడంటే ఇస్సాకును అబ్రహాము తన ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాడు ఎందుకంటే లేక లేక వృద్ధాప్యంలో పుట్టాడు కదా అయితే దేవుని బిడ్డలారు ఇక్కడ గమనించండి దేవుడు పరీక్ష పెట్టాడు దేవుడు అబ్రహాముని పిలిచన్నాడు అబ్రహామ నీకు ఒక్కగాను ఒక కుమారుడే నిస్సాకును అనగా నువ్వు ప్రేమించే ఇస్సాకును నాకు బలిగా ఇవ్వు నా కోసం చంపే అని చెప్పాడు అబ్రహాం నిజంగా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే అండి అబ్రహాము తన కుమారుడైన ఇస్సాకును ఎంతో ప్రేమించాడు కానీ వాస్తవం ఏంటంటే తన బిడ్డను దేవుని కన్నా ఎక్కువ ప్రేమించలేదు దేవునికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు కనుక దేవుని ఆజ్ఞకు లోబడి తన బిడ్డను చంపటానికి సిద్ధపడి దేవుని ఆజ్ఞకు విధేయత చూపాడు నిజంగా మనం కూడా దేవుని ప్రేమించే వారమైతే మనలో కూడా ఈ లక్షణం ఉండాలి మనం కూడా ఖచ్చితంగా దేవుని మాట నుంచి లేకపోతే దేవుని నోట నుంచి వచ్చే ప్రతి మాటకు సంపూర్ణ విధేయత చూపే బిడలుగా క్రైస్తవులుగా మనం ఉండాలి కనుక ఆ దేవుని పట్ల విధేయత మనం చూపకపోతే మనం ఎన్నడూ దేవుని బిడ్డలము కాము అనే సత్యాన్ని నేను మీకు తెలియచేస్తాను వాక్య భాగంలో మూడో విషయాన్ని చెప్తున్నాను దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి దేవునికి మొదటి ప్రాధాన్యతను ఇవ్వాలి దయచేసి ఒకసారి దేవుని వాక్యాన్ని మనం చూద్దాం నిర్గమాకాండము నిర్గమాకాండము ఇరవయో వచ్చాయము నిర్గమాకాండం ఇరవై వచ్చాయి మూడు నాలుగు వచ్చాయి దేవుడు అంటున్నాడు నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు పైన ఆకాశం అందే కానీ కింద భూమి అందే కానీ భూమి కింద నీళ్ళ అందే కానీ ఉండు దే ఏ రూపంనైనూ విగ్రహంనైనూ నువ్వు చేసుకునకూడదు వాటికి సాగిలు పడకూడదు వాటిని పూజించకూడదు దేవుని ఆజ్ఞలో ప్రధానమైన ఆజ్ఞ ప్రభు అంటున్నారు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలతో దేవుడు అంటున్నాడు నేను తప్ప మీకు వేరొక దేవుడు ఉండనే ఉండకూడదు దాని అర్థం ఏంటి దేవుడు అంటున్న మాట ఏంటంటే నీకు దేవుడుగా ఉండవలసిన వ్యక్తిని నేనే దేవుడు అంటున్నాడు నేను తప్ప నీకు వేరొక దేవుడు ఉండనే ఉండకూడదు భూమి మీద ఏ విగ్రహాన్ని నువ్వు పూజించకూడదు 
ఏ మనిషిని నువ్వు పూజించకూడదు దేవుడు అన్నాడు ఏ వ్యక్తికి నువ్వు సాగలు పడకూడదు అని దేవుడు చెప్తున్నాడు ప్రతి దేవుని పెట్టారా ఈ ఆత్మీయ పాఠాన్ని మీరు గ్రహించండి నిజంగా మనము దేవునికి సంపూర్ణమైన మొదటి ప్రాధాన్యత మనం ఇవ్వగలుగుతున్నామా లేదా ఖచ్చితంగా దేవుడే చెప్పాడు మీరు ఈ భూమి మీద నన్ను దేవునిగా మీరు పూజించండి నన్ను దేవునిగా మీరు ఆరాధించండి నాకు మాత్రమే సాగిలు పడండి భూమి మీద ఏ మనిషికి సాగిలు పడద్దు ఏ విగ్రహానికి సాగిలు పడద్దు అని దేవుడు చెప్తుంటే మన బుద్ధిహీనత మన అజ్ఞానం మన అవివేకం లేక మన ఏదైనా అనొచ్చు దేవునికి ఇవ్వాల్సిన ప్రాధాన్యతను మనం దేవునికి ఇవ్వకుండా ఈ భూమి మీద చాలా వాటికి మనం ఇస్తున్నాం ప్రీదేవుని బిడ్డలారు ఒక ఆత్మీయ పాఠాన్ని మీకు చెప్తున్నాను మనం నిజంగా దేవుని ప్రేమించేవారం అయితే అన్నిటికన్నా ఎక్కువగా అందరికన్నా ఎక్కువగా దేవునికే మనము మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి వీ షుడ్ గివ్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ టు గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ టు గాడ్ ఓన్లీ మనము దేవునికి మాత్రమే మొదటి ప్రాధాన్యతను ఇవ్వాలి ఈ చాలా బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే క్రైస్తవులుగా చాలామంది దేవుని కన్నా మనుషుల్ని ఎక్కువగా గనపరుస్తున్నారు దేవుని కన్నా ఆయన ప్రతినిధుల్ని ఎక్కువగా గనపరుస్తున్నారు దేవునికి దేవుణ్ణి ఆరాధించకుండా నిజ దేవుణ్ణి ఆరాధించకుండా చాలా బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే దేవునికి సాగలు పడకుండా ఈ లోకంలో మనుషులకు సాగులు పడేవాళ్ళు ఉన్నారు డబ్బుకు సాగులు పడేవాళ్ళు ఉన్నారు ధనానికి దాసులుగా ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు దేవునికి ఇవ్వాల్సిన స్థానాన్ని దేవునికి ఇవ్వకుండా మనుషులకి ఇస్తూ మనుషుల్ని విగ్రహాలుగా చేసుకుని మనుషులు పూజించేవారు మనుషుల్ని ఆరాధించే క్రైస్తవులు లేరా కానీ దేవుడు అంటున్నాడు ఈ భూమి మీద నేను తప్ప నీకు మరొక దేవుడు ఉండకూడదు అని దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు ఎవరికి సాగిలు పడకూడదని ఏ విగ్రహానికి నువ్వు మొక్కకూడదని బైబిల్లో ఒక సందర్భం మీకు జ్ఞాపకం చేస్తారు ఒక ధనవంతుడు నిత్య రాజ్య అన్వేషణ కోసం పరుగులు తీసుకుంటూ వెళ్ళాడట యేసు ప్రభా దగ్గరికి వెళ్ళి యేసు ప్రభా పాదాల దగ్గర పడి ప్రభా నిత్య జీవితానికి వా వారసు నవ్వాలంటే నేను ఏం చేయాలని యేసు ప్రభుని ఒక ధనవంతుడు అడిగాడంట అతను చాలా ధనవంతుడు ఈ లోకంలో ధనానికి కొదువు లేదు ఐశ్వర్యానికి కొదువు లేదు వసతులు అతనికేం తక్కువ లేవు అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఏం లేదంటే నెమ్మది సంతోషం సమాధానం లేదు తాను చనిపోతే పరలోకానికి వెళ్ళగలడు అనే నిశ్చయత లేదు అందుకే ఆ వ్యక్తి ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ప్రభు పాదాల మీద పడి ప్రభా నిత్య జీవితానికి వారసు అవ్వాలంటే నేను ఏం చేయాలన్నప్పుడు ప్రభు చెప్పాడు నీకు ఒకటి కొదువుగా ఉందయ్యా అదేంటంటే నీకున్న ధనవంతా మీ బెదలకి ఇచ్చి నన్ను వెంబడించాడు ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభావారు ఈ మాట చెప్పారో నీ ధనాన్ని అంతా అమ్మి బేదలకి ఇచ్చి నన్ను వెంబడించిన ప్రభు ఎప్పుడైతే ధనవంతుడు చెప్పాడో ఆ ధనవంతుడు తన ముఖాన్ని చనుబుచ్చుకుని తిరిగి లోకానికి వెళ్ళిపోయాడని లేఖనాలు సెలవిస్తున్నాయి అక్కడ సందర్భంలో నేను గ్రహించింది ఏంటంటే ఆ ధనవంతుడు ధనానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు కానీ దేవునికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేకపోయాడు ఆ ధనవంతుడు ధనానికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు కానీ దేవుని మాటకు దేవుని ఆజ్ఞకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేకపోయాడు ఇలా క్రైస్తులో చాలామంది చాలా విగ్రహారాధనలు చేస్తున్నారు ధనాన్ని ఆరాధించే విగ్రహార్థికులు ఉన్నారు అందాన్ని ఆరాధించే విగ్రహార్థికులు ఉన్నారు అధికారాన్ని కోరే విగ్రహార్థికులు ఉన్నారు ఈ లోకంలో దేవుని స్థానాన్ని దేవునికి ఇవ్వకుండా ఇంకెవరికో ఇచ్చి దేవుని అవమానపరుస్తున్న వారు ఉన్నారు ఒక ఆయన అంటాడు వీ షుడ్ నాట్ రాబ్ గాడ్స్ గ్లోరీ దేవునికి చెందవలసిన మహిమను మనము దొంగిలించకూడదు దేవునికి ఇవ్వవలసిన స్థానాన్ని మనం ఎవరికి ఇవ్వకూడదు కనుక మన దేవుని ప్రేమించేవారు అయితే దేవునికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు ఉండాలి నాలుగవదిగా దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి కలిగి ఉండవలసిన నాలుగో లక్షణాన్ని నేను చెప్తున్నాను అదేంటంటే దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి దేవునితో సమయాన్ని గడిపే స్వభావాన్ని కలిగి ఉండాలి మార్కు సువార్త మొదటి అధ్యాయం ముప్పై ఐదో వచ్చినలో ఒకటి ఉంటుంది అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే ఆయన పెందల కాడనే లేచి ఇంకా చాలా సమయం ఉండగా అరణ్య ప్రదేశంలోకి వెళ్ళి అక్కడ ప్రార్థన చేస్తున్నాడని అక్కడ యేసు ప్రభావారి గురించి మాటలు చెప్పాడు యేసు ప్రభావారు ప్రార్థనలో కూడా ఒక గొప్ప మాదిరి మనకు చూపించాడు ఇంకా అక్కడ విధేయతలో విధేయత విషయంలో యేసు ప్రభావారు గొప్ప మాదిరి అని మనం చెప్పాము ఇక్కడ కూడా ప్రార్థన విషయంలో మనం చూస్తే క్రైస్తవ లోకానికి గొప్ప మాదిరిగా ప్రార్థన విషయంలో ఎవరైనా ఒక గొప్ప మాదిరిగా ఎవరైనా కనిపిస్తున్నారంటే అది యేసు ప్రభు వారు మాత్రమే ఎందుకంటే ఆయన ప్రార్థించే విషయంలో ఎంత సమయాన్ని తండ్రితో గడిపాడు అక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది 
మార్క్ సువార్త మొదటి అధ్యాయము ఉపయోగించిన రైపు మాట ఏంటి యేసు ప్రభారు అంటే పెందల కన్నే లేచి ఇంకా చాలా సమయం ఉండగానే అరణ్య ప్రదేశానికి వెళ్ళి అక్కడ ప్రార్థన చేస్తాడని ఉంది ఆయన వెంటనే ఉదయాన్నే లేచి చేసిన గొప్ప పని ఏంటంటే అరణ్య ప్రదేశానికి వెళ్ళి దేవునితో గడపటానికి సమయాన్ని కలిగి ఉన్నాడు మన వాక్య భాగంలో నాలుగవ లక్షణం దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి కలిగి ఉండవలసిన నాలుగవ లక్షణం ఏంటంటే దేవునికి సమయాన్ని ఇవ్వాలి అపసుల కార్యాల గ్రంథంలో ఉంటుంది పగలు మూడు గంటల ప్రార్థనా కాలంలో పేతృ యోహంలు దేవాలయంకి వెళ్ళి అక్కడ ప్రార్థన చేస్తారని భక్తులు అంటే ఉదయాన్నే లేచి మూడు గంటలకు ప్రార్థన చేస్తున్నారంట నిజంగా మనం దేవుని ప్రేమించే వారు అయితే దేవునితో గడపాలని ఆశ మనలో ఉంటుంది కదా ఉండాలి కదా మనం ఎవరైనా ఇష్టపడితే వారితో టైం స్పెండ్ చేయాలని మనం కోరుకుంటాం అలాగే మనం దేవుని ప్రేమించే వారు అయితే దేవునితో గడపాలన్న ఆశ మనకు ఉండాలి దేవుని కొరకు సమయాన్ని కేటాయించాలి ఆఖరిది దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి కలిగి ఉండవలసిన ఆఖరి లక్షణం ఏంటంటే దేవుని సేవించే వ్యక్తిగా ఉండాలి దేవుని సేవించే వ్యక్తిగా ఉండాలి దేవుని పట్ల పరిచయ దృక్పథంతో మనం ఉండాలి ప్రియ దేవుని పెట్లారా అయితే నీ పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణాత్మతో నీ దేవుడైన యహోవాను సేవించుచు ఆయన మార్గములన్నిటిలో నడుచుకొనుచు ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనుము అన్నాడు నీ పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణాత్మతో నీ దేవుడిని సేవించమని అంటున్నాడు సర్వీస్ టు గాడ్ ఐదు మాటలు నేను మీ ముందు ఉంచాను ఒకటి దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి కలిగి ఉండవలసిన మొట్టమొదటి లక్షణం ఏంటంటే దేవుని ఎరిగిన వాడుగా ఉండాలి రెండోది దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి దేవుని ఆజ్ఞకు విధేత చూపేవాడుగా ఉండాలి మూడోదిగా దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి దేవునికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి నాలుగో లక్షణం దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి దేవునితో సమయాన్ని గడిపే స్వభావాన్ని కలిగి ఉండాలి ఆఖరి ఐదవ లక్షణం దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి దేవునికి పరిచర్య చేసేవాడుగా ఉండాలి దేవుని సేవించేవాడుగా ఉండాలి ప్రియ క్రైస్తవులారా నువ్వెంత దేవునికి పరిచర్య చేస్తున్నావు సంఘంలో మీరు పరిచయ చేస్తున్నారా సంఘ పరిచయంలో పాల్గొంటున్నారా సువార్త పరిచయంలో పాల్గొంటున్నారా ఫిలిప్ పత్రికలో పౌలు అంటున్నాడు హెచ్చరిస్తున్నాడు సువార్త పనికి సహకరిస్తే సహకరించిన వారి పేరు జీవగ్రంథంలో రాయబడ్డాయని క్రైస్తవులుగా మన పేర్లు జీవగ్రంథంలో రాయబడి ఉండాలంటే స్వార్థ పనికి సహకరించే సహకారులుగా దేవుని సేవించే క్రైస్తవులుగా ఉండాలి దైవ సేవకులు మాత్రమే కాదు దేవుని బిడ్డలమైన మనము కూడా దేవుని సేవించేవారుగా ఉండాలి పరిచయ చేసేవారుగా ఉండాలి పరిచర్య చేయడానికి తగ్గించుకోవాలి అనేకులను రక్షణ మార్గంలో నడిపించడానికి మన వంతు సహకారులుగా కనుక ఈ ఐదు లక్షణాలు మనలో లేకపోతే మరలా మీకు తెలియచేస్తున్నాను దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి ఒకటి దేవుని తెలుసుకున్నవాడుగా ఉండాలి దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి దేవుని ఆజ్ఞకు విధేత చూపేవాడుగా ఉండాలి దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి అన్నిటికన్నా అందరికన్నా దేవునికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి దేవునితో సమయాన్ని గడపటానికి ఇష్టపడాలి ఆఖరిది దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి ప్రియులారా దేవుని పరిచయంలో సహకరించేవారుగా దేవుని సేవించేవారుగా ఉండాలి ఈ లక్షణాన్ని మనం కలిగి ఉండి మనం ముందుకు వెళ్దాం దేవుడి వాక్యమును దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్